Ang Friday the 13th ay isang Western na paniniwala or superstition. Ito ay po based sa Chinese astrology or Chinese Feng Shui. Wala tayong formula, wala tayong kanyang paniniwala. Pero alam niyo ba, sa kasabihan daw o kasuperstisyon o isang paniniwala daw, uh, ang Friday the 13th ay nagsimula sa isang uh, Norse mythology o myth kung saan labing dalawang gods ay nagkakaroon daw po uh, ng isang uh, meeting o ng sama-salo-salo-salo. Ito nga si God na to, itong mga gods sa to ay isang dinner. Ito yung dinner Valhalla. Kung saan daw po ah, si Loki, isang uh, trickery o isang uh, negative o isang uh, hindi masyado magandang God daw, ay hindi invited daw. At dahil hindi siya invited, aba nagalit itong ano pangyayari na to, nangyari daw po ito, Friday the 13th, hindi siya na-invite si Loki. Isang trickery God, hindi siya na-invite. Kaya naman po siya ay nagalit. At during, as maniniwala, but yung uh, araw na yon para isulungpa daw ni Loki na sabi niya, Basta pagka nakatapat ang Friday the 13th, malas daw ang ang araw na yun. Kaya dyan daw po isang paniniwala na nagsimula daw po ang Friday the 13th. Isa naman po, may kinalaman daw sa Christian Association. Although hindi naman expert si Master Hans Kuwa dito sa Christian Association. Pwede niyo pong i-correct si Master Hans Kuwa dito. Ito po ay na-search ko lang po based sa Google search. Kaya naman kung may mali, please correct me if, uh, if wrong dito. Ito daw po, uh, si, Ju- si, si, si Jesus Christo daw po. Ay, uh, yung last supper daw po nangyari daw po, Friday the 13th daw po. Kung saan din po isa raw po, uh, na, kung saan daw po pinako si Jesus daw po, ay nangyari din daw po during Friday the 13th. Uh, ito daw yung sa paniniwala, kaya naman po, yan din nag-ugat o nagsimula. Uh, pag sinabing Friday the 13th daw po, parang nakatatakot yung mga tao. Parang nagsimula na, baka makalas daw on Friday the 13th. Isa pang paniniwala, isang story niya naman daw po, yung Noah's Ark, kung saan daw po nagkaroon ng uh, malalang, malaking pagbaha. Ito daw po yung nangyari daw din daw po ng Friday the 13th. Uh, based sa uh, Google na nasearch si Master Hans Kuwa, kaya nang po totoo, hindi, please correct me if I'm wrong dito. Adam and Eve, yung kung saan kinain ni Adam, nagsimula daw po yung storya ng isang apple na may snake daw po, yung storya daw na to, yung tem- temptation ng tao, ay nangyari din daw po ng Friday the 13th. Uh, si King Philip the IV, uh, ay uh, yung Middle Age, dan daw po siya nagkaroon ng mga tinatawag ng ng pagka malas ng araw ng Friday the 13th. Kaya din to, yung, yung era niyan, pinaniwalaan ng Friday the 13th, kinakatakutan. Alam nyo ba, sa isang taon, minsan mayroon talagang dalawang beses, isang beses na nangyayari. O may tatlong beses pa nga eh. May Friday the 13th sa isang buwan. Kagaya ng 2015, tatlong beses daw po ang Friday the 13th at susunod dyan 2026 ay magkakaroon daw po ng tatlong beses ng Friday the 13th. Etong, etong 2023 natin, meron tayong dalawang beses na Friday the 13th. Ang usang Friday the 13th natin nangyari na 2023 nung tinatawag natin January 2023 at itong October, ah, mangyayari itong October month natin na 2023 ay Friday the 13th din daw po. Diyan daw po ang mga ilan sa mga istorya, paniniwala, isang uh, uh, superstition kung saan daw po nagsimula ang Friday the 13th. Pero based po ah, sa Chinese astrology, Chinese Feng Shui, wala pong ganyan formula ng paniniwalang Friday the 13th. Ang day na Friday the 13 2023, ito naman based po sa astrological stars alignment ng Chinese astrology. Alam nyo ba, ang October 13, 2023, which is ang Friday the 13th ng October 2023, ito po ay sa Dragon Day. Alam mo, pag Dragon Day, ang maswerte ng araw na yan ay sa pangapinanganak ng Dragon. Dahil best friend ni Dragon, ang Year of the Rooster, swerte din po ang mga rooster sa Dragon Day na October 13, Friday ng 2023. Swerte din po ang rooster, dalang rooster at ang dragon, pinakamag best friend sila. Compatible ang dragon kay monkey. So sa mga monkey, dito nga Friday 13, maraming ideas, wisdom, na posibleng magkaroon ng magandang, magandang output. Ang rooster naman, sa October 13, Friday, ay may mga blessing kung saan makakaharap daw sila ng mga taong tutulong sa kanila. Ang mga dragon naman sa October 13, the Friday, Ah, 2023 ay magkakaroon naman daw po ng awesome, ah, awesome, awesome, magandang araw daw po pagkakaroon sa pera, sa love life, sa opportunity, sa career. Kaya naman, ang suwerte ay tayo ang gumagawa. Kaya dapat tatagdagan natin ang sipag yung determination dahil nasa ating mga kamay ng salalay ang tagumpay. Ang mga rat naman, ah, sa Friday the 13th October ay magandang lubas sa inyong uh, comfort zone. Try nyo po, gawin nyo po, just put action in it Tagdagan ng sipag, tsaka determination prayers, posible daw po makakuha ang success na inaantay. During Friday 13 October 2023 natin, may clash sa relationship star. Ibig sabihin, 
Kung may mga kaanalasyon kayo, kung may asawa o may partner, pwede kayo may issues sa love life. Haba ng pasensya, huwag mainitin ang ulo. Careful with the words o mga sinasabi niyo po. Posible magkaroon po ng mga misunderstanding dyan. Uh, during the Friday the 13th ng uh, October 2023, activated ang indirect wealth star. Indirect wealth star is meron daw po maralaking pera, unexpected money gains na darating. Pero meron din pong rob wealth star dapat iwasan naman. Ito naman yung star na ingatan. Ang mga cheating betrayal, hindi maganda ang magpautang ng October 13, 2023 natin ng pera. Posible hindi na kayo bayaran. Kung mag-invest kayo ng pera, lalo na po if you're born dog, ah, year of the bo- uh, dog ka, huwag mong i-invest sa araw na yun, ang pera mo dahil posible o clash o malas o conflict day mo yan, abangan nyo po araw-araw. Ah, dito po sa ating link dito, sa ating uh, page dito dahil sa TikTok po ng uh, Radio 5, uh, News 5, no? sa TikTok po ng News 5, Radio 5, araw-araw merong mga horoscope na gabay mula sa pambansang Feng Shui Master ng Pilipinas. Ang nag-iisang master ang skuha, October 13, ah, October 13, meron din mag fame and recognition. Magandang araw to para mag- magbigay ng mga awards, mag-branding, mag- mag-marketing, mag- mag- mag-boost ng sales. Magandang araw din to na i-consider magbili ng kotse o ng properties Friday the 13th, October 2023. Ha? Also, Friday 13th, October 2023, meron daw po mga male o mga lalaki ang opportunity o tutulong sa iyo. Kaya naman po, uh, October 2023, ay also is a good day based po sa Chinese astrology ni Master Hans Kuwa. Mga iyo dapat natin iwasan sa Friday the 13th. Alam nyo ba, ang Friday the 13th, based sa numerology, although wala naman tayong competition na ganyan, may isang superstition naman na kasabihan daw po, 13 kasi, uh, 1 plus 3 is equals to 4. Ang 4 kasi is death number o hindi swerte o hindi magandang number. Kaya naman po, death po yung 13. Kaya naman, kinakatakutan ang Friday the 13. Paano nga ba natin iwasan ang Friday the 13, mga kamalas? Makakatulong dyan ha, ang paggamit ng asin. Ano mo gagawin sa asin, no? Pag maliligo tayo, magpulag kita ng konting asin, ng salt po, para palagi natin ng konting yung pagligo natin asin. Haba pinapunasin natin katawan natin ng konting isang pinch, isang takot na asin sa ating malaking tabo o sa lalagyan ng, 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 ng balde. At tapos maligo tayo naman. Sabang pinapaligo natin asin na to, visualize, verbalize, at kinecleanse ng asin na to ang mga negative energy. Gawin yan October, ang 13th, Friday, o Friday the 13th, gawin yan para makaiwas tayo sa mga kamalasan. May 13th tip, yan ang number one na tip na mas. Number two na tip, yung 13th tip ni Master Hans Kuwa sa Friday 13 para makaiwas. Prayers. Simulan natin ang Friday 13 with prayers dahil ang pagdadasal daw po ay posible natin maiwasan. Siyempre, pagdadasal pa rin is the most powerful weapon pang, uh, pang, uh, pang dispel, pang tanggal ng negative energy. Number three, ang uh, 13th tip ni Master Hans Kuwa sa Friday 13 para makaiwas sa kamalasan is dagdagan ng ingat precaution. If nag-drive ka, tapos po nakainom ka o inaantok na po, ipark po muna Maya-maya, pagpahiga ka muna. Uh, pag hindi ba ganda ka katawag ang feeling mo, huwag muna mag-operate ng mga machines o makina. Ah, Mag-sort ng safety precaution lagi. Always presence of mind, doble ingat, lalo na po pag Friday the 13th. Isa pa, Friday the 13th, tip na ma- number 4 ni Master Hans Kuwa is positive mindset. I-mindset na natin na ang Friday the 13th, kung ngayong araw ng October po, 2023, ay magiging swerte. Ah, positive mindset, protection niya sa Friday the 13th. Isa pa, number 5, na feng shui tip ni Master Hans Kuwa, ang pagsuot ng crystals ng mga black onyx o black obsidian, black turbanid, black color na crystals will protect you ah sa mga misfortune, kamalasan o black energy, negative energy na dala po ng Friday the 13th. Isa pa, number 6 si Master Hans Kuwa na tip is clean, declutter, linisin, itapon ang mga negative energy, mga ga- kalat, sira na po, mga hindi ba sa bahay, mag general cleaning kayo Friday the 13th upang pumasok ang swerte parang Friday the 13th yung ay maging swerte. Tip number 7 ni Master Hans Kuwa sa Friday the 13th. Magpunta kayo sa church, sa temple, kung ano man religion nyo. Mag-pray. Ang pinaka-powerful pa rin talaga ay prayers. Magpunta tayo sa mga temple, sa mga church para na-dispel natin negative area. Pwede rin kayo bumisita. Friday the 13th sa tindahan mismo ni Master Hans Kuwa. Ah, sa City Lang Show Tower, Show Boulevard, Mandalayo City. Para makabili kayo ng Lucky Charm o maprotect o maklense natin ang mga negative energy niyan. Number 8 na feng shui tips ni Master Hans Kuwa pang iwas sa Friday the 13th kabalasan ay mag-share ng blessing. Para mag-share ng blessing? Kung may konting pera ka, share mo sa mga, mga nangangailangan. 
kakapamilya mga friends nyo po, mga family members nyo po, yung mga kaibigan nyo po, kakilala nyo, o yung mga anong dasasik lang po nakasalubong nyo po. Hindi naman kailangan pera lang, pwedeng pagkain. Pwedeng mag-share ng blessing. Maging mabuti ka sa katrabaho mo, sa boss mo, sa kliyente mo. So, Mag-extra effort ka sa pagbibigay servisyo sa ibang tao. Number nine, feng shui tips sa Rastras Kuwa. Iwas negative sa kamalasan sa Friday 13 sunlight. Araw, magbilad tayo sa araw, magpa-araw tayo. Few minutes lang, huwag niya po ngayon sinugin yung sarili niyo po. Few minutes lang po, dahil ang sunlight po ang araw po is very uh, pra, strong energy po pang tanggal yan ng may sport ng negative energy. Yung feng shui tip ni Master Hans ko, number 10, ay meditate. Mag-meditate tayo, simulan natin ang araw with meditation, with calmness, with energy of gratitude, energy of blessing, energy of thankfulness sa mga nangyayari sa iyo. Mag-calm mo yung sarili mo. Yan po ang isang feng shui tip sa Master Hans Kuwa. Tip number 11 sa so Friday the 13th, smile. Ah, simulan natin na araw with smile. Ang gabi, kahit pagod na, share your smiles katrabaho sa nakasalubong mo. Sa mga nakausap mo, smile. Dalang smile energy ay positive energy at swerte at libre. Makakashare ka ng good plan. Mag-good energy pag smile. 12 na number tip ni Master Hans Kuwa ay mag-plan at lagyan ng action at evaluate. Ha, plan, action, evaluate. Bago magsimula ang Friday 13, planuhin natin anong gagawin natin. Tapos maglagay tayo ng action, itong plano ko, itong gusto kong goal, makuha natin, and evaluate. And bago matapos ang araw, yung shade tips ng Master Hansko, Friday the 13, is kailangan natin maging thankful, maging blessing, maging magpa, magpasalamat sa blessing. Maliit man yan, o malaki man yan, na natanggap natin sa Friday the 13th. Yan po, ang 13 tips ng Master Hansko, iwas malas sa Friday the 13th. Ang Friday the 13th ay hindi dapat katakutan. Ang Friday the 13th ay isang kasabihan. Based on five Chinese astrology, based on Chinese function, wala tayong ganong formula ng Chinese ah, ng Friday the 13th. Baka posible yan sa 13th number, ay number 4 daw kapag ka-compute natin, pero walang ganong basis. Muli po, ang Friday the 13th ay maging handa lang tayo, maging positive lang tayo at may prayers. Ako po si Master Hanskua at inaanyayahan ko po kayo na i-follow po ang TV5 na Facebook, uh, kanilang TikTok, dahil araw-araw kami nagpo-post po ng horoscope for the araw na yun. Maswerte ba ang sign mo? Hindi ka maswerte? Lucky color, lucky direction. Araw-araw po nakapost yan sa TV5. Feng Shui, horoscope with the master, ang pangbansang Feng Shui master, Hans Kua. Also, uh, inyayang ko po, personal na pumunta sa aking Lucky Charm store, opisina ko po, para sa tarot card reading, palm reading, face reading, astrology. Para sa mga gusto magpa-function ng bahay, ng opisina, mag-cleansing. Dahil Friday 13, negative energy siya. May medyo namin ng malas para mag-cleansing. Bumisita kayo sa aking tindahan. Sa Cityland, Shaw Tower. Along Shaw Boulevard lang po ang Cityland Shaw Tower. Tapat po ng Cityland Shaw Tower, ang St. Francis Church or Lourdes School of Mandalu. Yung bukas po, ang opisina, Lucky Charm Store ni Master Hans Kuwa, Cityland Shaw Tower, ay Monday to Saturday, 11 ng umaga hanggang 5 p.m. po. Bukas po ang tindahan ko. Ingat kayo sa Facebook. Maraming gumagamit. Nagpa-page po. Nagpa-page ad sponsored post. Gumagamit ng pangalan ni Master Hans Kuwa. Nagbibenta ng mga singsing, mga amulet, mga quintas, mga gold. Hindi yan gold. Hindi yan sa akin. At ginagamit lang yung pangalan ko. Do not give your private information. Personal lang kayo pumunta sa tindahan ko po. Follow nyo po ako sa aking Instagram, Master Hans Kuwa. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube, Master Hans Kuwa. May TikTok din si Master Hans Kuwa. May Twitter at may Facebook account si Master Hans Kuwa. At uli po ah, ang aking cellphone number ay nakalagay po sa aking website, masterhandskua.com. Ang aking cellphone number ay 0922-829-0382. Ako po, si Master Hanskua, ang inyong uh, pambansang Feng Shui Master. Araw-araw kayo tumutok sa TV5, sa kanilang TikTok, sa kanilang Facebook page, dahil araw-araw tayo naglalagay, nagbibigay ng horoscope for today para swerte at hindi swerte, lucky color at hindi lucky color, i-share, i-follow, mag-comment, mag-like sa mga uh, mga horoscope na pinopost po na TV5 with the master swerte, Master Hans Kuwa. 0922-829-0382 po ang aking cellphone number. Kita-kita tayo sa mga susunod ng mga video. Ako po, si Master Hans Kuwa.